హలో ఫ్రెండ్స్ ఐ పైథాన్ ఉపయోగించి సాధారణ ప్లాట్ క్రియేట్ చేయడం పై ట్యూటోరియల్ కు స్వాగతం మీ కంప్యూటర్ పై ఐ పైథాన్ ఉందని ఆశిస్తున్నాను ఈ ట్యూటోరియల్ ముగింపు సమయానికి మీరు ఈ క్రింది అంశాలను చేయగలుగుతారు గణిత ఫంక్షన్ ల సాధారణ ప్లాట్ ను క్రియేట్ చేయగలుగుతారు ప్లాట్ లను మరింత బాగా తెలుసుకునేటకు ఫిగర్ విండోను ఉపయోగిస్తారు ఐ పైథాన్ మొదలు పెడదాం టర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి మరియు ఐ పైథాన్ ఫైలర్ అని టైప్ చేయండి మరియు ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఫైలర్ అనేది ప్లాటింగ్ ఫంక్షనాలిటీ అందించే ఒక పైథాన్ లైబ్రరీ ఇది మరెన్నో ముఖ్యమైన గణిత మరియు సైంటిఫిక్ ఫంక్షన్లను అందిస్తుంది షెల్ లో ఐ పైథాన్ హైటన్ ఫైలర్ రన్ చేసి తరువాత మీరు ఐ పైథాన్ మరియు ఫైలర్ గురించి కొంత సమాచారం చూస్తారు దీని తరువాత ఎల్ ఎన్ వన్ ప్రాంప్ట్ వద్ద వస్తుంది కానీ మీకు ఎర్రర్ మ్యాథ్ ప్లాట్ లిప్ కుడ్ నాట్ బి ఇంపార్టెంట్ స్టార్టింగ్ నార్మల్ ఐ పైథాన్ అని కనిపిస్తుంది మీరు మ్యాథ్ ప్లాట్ లిప్ ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మరియు ఈ కమాండ్ ను తిరిగి రన్ చేయాలి ఇప్పుడు లిన్ స్పేర్ అని మీ ఐ పైథాన్ షెల్ లో టైప్ చేయండి డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం స్టార్ట్ మరియు స్టాప్ ఇంటర్వెల్ పై లెక్కించబడిన సమానంగా స్పేర్ ఉన్న నంబర్ శాంపిల్స్ ను ఇస్తుంది దీనిని ఉదహరించుటకు వంద పాయింట్లు జనరేట్ చేయటకు ప్రయత్నిద్దాం లిన్ స్పేస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వన్ కామా హండ్రెడ్ కామా హండ్రెడ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మీరు చూస్తున్నట్లుగా ఒకటి నుండి వంద వరకు సంఖ్యల సీక్వెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం సున్నా మరియు ఒకటి మధ్య రెండు వందల పాయింట్లు జనరేట్ చేయటకు ప్రయత్నిద్దాం దీనిని మనం లైన్ స్పేస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ జీరో కామా వన్ కామా టూ హండ్రెడ్ అని టైప్ చేయడం ద్వారా చేస్తాం ఇక్కడ సున్నా స్టార్ట్ ఒకటి టాప్ మరియు రెండు వందల పాయింట్ల సంఖ్య లింక్ స్పేస్ లో స్టార్ట్ మరియు స్టాప్ పాయింట్లు ఇంటిజర్లు డెసిమల్స్ లేక కాన్స్టెంట్ కావచ్చు మనం మైనస్ పై నుండి పైల మధ్య వంద పాయింట్లు తెచ్చుటకు ప్రయత్నిద్దాం ఇక్కడ పై అనేది పై లాబ్ నిర్వచించిన ఒక కాన్స్టెంట్ దీనిని వేరియబుల్ కు సేవ్ చేయండి దానిని పి అందాం ఇప్పుడు మనం లెన్స్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ పి అని టైప్ చేస్తే మనకు పాయింట్స్ వస్తాయి లెన్స్ ఫంక్షన్ ఒక సీక్వెన్స్ యొక్క అంశముల సంఖ్యను ఇస్తుంది మైనస్ పై మరియు పై ల మధ్య ఒక కొసైన్ కౌ ప్లాట్ చేయటకు ప్రయత్నిద్దాం దీనికి మనం ప్లాట్ కమాండ్ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ పాయింట్ పి కు సంబంధించిన ప్రతి పాయింట్ వద్ద కాస్ పి కు కొసైన్ విలువ వస్తుంది మనం కాస్ పి ని వేరియబుల్ కొసైన్ కు సేవ్ చేయవచ్చు మరియు ప్లాట్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి దానిని ప్లాట్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు ప్లాట్ ను క్లియర్ చేయుటకు మనం సిఎల్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తాం మనం మరొక ప్లాట్ చేయాలనుకుంటే అది ఇది వరకు చేసిన ప్లాట్ పై పడుతుంది కాబట్టి మనం ఈ పని చేద్దాం ఆ ప్రాంతంను మనం ఒకదానిపై మరొకటి ఉన్న ప్లాట్లతో గజిబిజి చేయాలని అనుకోవడం లేదు కాబట్టి మనం దానిని సిఎల్ఎఫ్ తో క్లియర్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఒక సైన్ ప్లాట్ ప్రయత్నిద్దాం ఒక ప్లాట్ ను ప్లాట్ విండోపై 
అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఆప్షన్లను ఉపయోగిస్తూ మరింత బాగా తెలుసుకోగలం ఈ ఆప్షన్లను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మనం చూస్తున్నట్టుగా ప్లాట్ వెంబడి మౌస్ పాయింటర్ కదిలించడం వల్ల ప్లాట్ పై ప్రతి పాయింట్ యొక్క స్థానం తెలుస్తుంది విండో యొక్క క్రింది భాగంలో ఎడమి వైపున కొన్ని బటన్స్ ఉన్నాయి వీటిలో అన్నిటికన్నా కుడి వైపున ఉన్నది ఫైల్ ను సేవ్ చేసేందుకున్న బటన్ దానిపై క్లిక్ చేయండి మరియు ఫైల్ పేరును టైప్ చేయండి మనం ప్లాట్ ను సైన్ అండర్ కోర్ కౌ అనే పేరుతో పీడిఎస్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేద్దాం మీరు చూస్తున్నట్లుగా మనం డ్రాప్ డౌన్ నుండి ఫైల్ ఫార్మాట్ ను నిర్దేశించవచ్చు పిఎన్జీ ఈపిఎస్ టీడిఎస్ పిఎస్ వంటి ఫార్మాట్ లు అందుబాటులో ఉన్నాయి సేవ్ బటన్ కు ఎడమ వైపున స్లైడర్ బటన్ ఉంది దీని ద్వారా మనం మార్జిన్ ను నిర్దేశించవచ్చు దీనికి ఎడమ వైపున జూమ్ బటన్ ఉంది దీంతో మనం ప్లాట్ లోనికి జూమ్ అవ్వచ్చు మనం జూమ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్న ప్రదేశాన్ని నిర్దేశించండి దానికి ఎడమ వైపున ఉన్న బటన్ సహాయంతో ప్లాట్ యొక్క యాక్సిస్ లను కదిలించవచ్చు ఎడమ మరియు కుడి ఆరో ఐకాన్ కలిగిన తరువాతి రెండు బటన్ ప్లాట్ యొక్క స్థితిని మారుస్తాయి మరియు దానిని ఇది వరకు ఉన్న స్థితికి తీసుకుని వెళ్తాయి ఇది ఇంచుమించు ఒక బ్రౌజర్ లో బ్యాక్ మరియు ఫార్వర్డ్ బటన్ లాగా పనిచేస్తుంది చివరిది హోమ్ బటన్ ఇది ప్రారంభ పాయింట్ ను సూచిస్తుంది ఇక్కడ వీడియోకి విరామాన్ని ఇవ్వండి ఈ క్రింది అభ్యాసాన్ని ప్రయత్నించండి మరియు తిరిగి వీడియోను ప్రారంభించండి సైన్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఆస్ట్రిక్ సైన్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఎక్స్ స్లాష్ ఎక్స్ ప్లాట్ చేయండి మొదటిది ప్లాట్ ను పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో సైన్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ డాట్ పీడిఎఫ్ అని సేవ్ చేయండి రెండవది జూమ్ చేసి మాక్సిమం కనుగొనండి దాన్ని ప్రారంభ స్థానానికి తీసుకొని రండి ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న దానిని వేగంగా రివైజ్ చేద్దాం మొదటిది ఎల్ పైథాన్ ను పైథాన్ ల్యాబ్ తో నేర్చుకోవడం ఒక ప్రాంతంలో నమ్ సమాన స్పేసులు కలిగిన పాయింట్ లను క్రియేట్ చేయటకు లిన్ స్పేస్ ఉపయోగించుట మూడవది ఎల్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి సీక్వెన్స్ ల యొక్క పొడవు కనుగొనుట నాలుగవది ప్లాట్ ఉపయోగించి గణిత ఫంక్షన్ లు ప్లాట్ చేయుట డ్రాయింగ్ ఏరియాను సిఎల్ఎస్ ఉపయోగించి క్లియర్ చేయుట ప్లాట్ యొక్క యుఐ ఉపయోగించి దానిని మరింత బాగా తెలుసుకొనటకు మరియు సేవ్ జూన్ వంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉపయోగించుట మరియు ప్లాట్ లను ఎక్స్ మరియు వై యాక్సిస్ లపై కదిలించుట ఇప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ బై టూ మరియు ఫైవ్ బై టూ ల మధ్య వంద సమాన స్పేస్ కలిగిన పాయింట్ లను క్రియేట్ చేయండి రెండవది ఐ పైథాన్ లో ఒక ఫిగర్ ను మీరు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మూడవది ఒక సీక్వెన్స్ యొక్క పొడవును మీరు ఎలా కనుగొంటారు జవాబు మైనస్ ఫైవ్ బై టూ మరియు ఫైవ్ బై టూ ల మధ్య వంద సమాన స్పేస్ కలిగిన పాయింట్ లను క్రియేట్ చేయుటకు మనం లిన్ స్పేస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ కోమా ఫైవ్ బై టూ కోమా హండ్రెడ్ అనే కమాండ్ ఉపయోగిస్తాం రెండవది ఒక ఫిగర్ క్లియర్ చేయుటకు మనం సిఎల్ఎస్ ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తాం మూడవది ఒక సీక్వెన్స్ యొక్క పొడవును కనుగొనటకు ఉపయోగించే ఫంక్షన్ డాట్ లన్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సీక్వెన్స్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ మీరు ఆనందించారని మరియు ఈ ట్యూటోరియల్ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉందని ఆశిస్తున్నాం ధన్యవాదములు